நிலவின் இயற்கை அம்சங்கள் நிலப்பிறப்பு வெளிப்பரப்பு தன்மைகள் கனிம வளங்கள் நிலவில் இருக்கும் வாட்டர் ஐஸ் குறித்து ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்வதற்காக சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்தை தயாரிக்க இஸ்ரோ முடிவு செய்தது இரண்டாயிரத்தி ஏழில் ரஷ்யா ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியுடன் இணைந்து சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்தை தயாரிக்க ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் விண்கலத்தின் ஆர்பிட்டர் ரோவர் பகுதிகளை இஸ்ரோ தயாரிக்கும் லேண்டரை மட்டும் ரஷ்யா தயாரிக்கும் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான அரசு இத்திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கியது இரண்டாயிரத்து ஒன்பதில் சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்தின் மாதிரி வரைபடம் தயாரானது இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றில் சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்தின் பாகங்களை இஸ்ரோ தயாரித்து முடித்தது ஆனால் லேண்டரை தயாரிக்க ரஷ்யா தாமதப்படுத்தியது இரண்டாயிரத்து பதினைந்து வரை ரஷ்யா லேண்டரை தயாரிக்கவில்லை இஸ்ரோவிடம் கொஞ்சம் டைம் கேட்டது நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்து பதினாறில் சந்திரயான் இரண்டு நிலவுக்கு அனுப்பப்படும் என்று உறுதியளித்தது இஸ்ரோ பொறுமை காத்தது ஆனால் கொடுத்த வாக்கை ரஷ்யா நிறைவேற்றவில்லை அதனால் லேண்டரை இஸ்ரோவே தயாரிக்க முடிவெடுத்து இரண்டாயிரத்து பதினேழில் அதன் லேண்டரை தயாரிக்கும் பணிகள் முடிவடைந்தது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் சந்திரயான் இரண்டு நிலவுக்கு செலுத்தப் போவதாக இஸ்ரோ தலைமை அறிவித்தது ஆனால் விண்கலத்தில் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதால் மேலும் தாமதமானது அதன்பின் இஸ்ரோ தயாரித்த லேண்டரில் மைனர் பிரச்சினை ஏற்பட்டது எல்லாம் சரி செய்யப்பட்ட பின் ஜூலை பதினான்கு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது அன்று சந்திரயான் இரண்டு விண்ணில் செலுத்தப்படும் என்று இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் அறிவித்தார் அன்று விண்கலத்தை ஏந்திச் செல்லும் ஜி எஸ் எல் வி மாக் த்ரீ ராக்கெட் தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டது ஆனால் அதில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாரால் லான்ச் தேதி மாற்றப்பட்டது தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் உருவான சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் ஏந்திக் கொண்டு ஜூலை இருபத்தி இரண்டு அன்று ராக்கெட்டில் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது செலுத்தப்பட்ட பதினாறு நிமிடங்களில் இரண்டு செயற்கைக்கோள் கொண்ட விண்கலம் பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையை சென்றடைந்தது ஆகஸ்ட் பதினான்கு அன்று நிலவுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்து நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை அடைந்தது ஆகஸ்ட் இருபதில் நிலவு வட்டப்பாதையை வந்தடைந்தது செப்டம்பர் இரண்டில் ஆர்பிட்டரிலிருந்து விக்ரம் லேண்டர் நிலவை நோக்கி வட்டப்பாதையில் சுற்றுத் துவங்கியது செப்டம்பர் ஏழு அன்று லேண்டரில் இருந்து பிரிந்து பிரக்யான் ரோவர் நிலவில் சென்று ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ள தயார் நிலையில் இருந்தது செப்டம்பர் ஏழு அதிகாலை ஒன்று முப்பத்தி எட்டு மணிக்கு பெங்களூரு தலைமையகத்தில் பிரதமர் மோடி இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் மற்றும் மாணவர்கள் விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் நிலவை நெருங்கும் விக்ரம் லேண்டரை ஸ்கிரீனில் ஆர்வத்துடன் கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் உற்சாகமாக கைதட்டினர் அனைவரும் மகிழ்ச்சி தருணத்தில் இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது ஆனால் அந்த சந்தோஷம் நீண்ட நேரம் நீடிக்கவில்லை எல்லாமே பனிரெண்டு நிமிடங்கள் வரை சரியாக இருந்தன அதன்பின் லேண்டர் பாதையை யாராலும் பார்க்க முடியவில்லை அனைவரின் முகத்தில் குழப்பம் தெரிந்தது உடனே இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் கண்ட்ரோல் சென்டரில் விசாரித்த போது லேண்டரில் இருந்து வரும் சிக்னல் துண்டிக்கப்பட்டது தெரியவந்தது பிரதமர் மோடியிடம் சென்று இந்த விஷயத்தை தெரிவித்தார் அதன்பின் லேண்டர் விக்ரம் செயலிழந்ததை உறுதி செய்தார் சிவன் லேண்டரில் இருந்து கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு சிக்னல் எதுவும் வரவில்லை நிலவிற்கு இரண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்தபோது விக்ரம் லேண்டரில் தகவல் துண்டிக்கப்பட்டது தகவல் தொடர்பு துண்டிப்பு குறித்து தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது என்று சிவன் கூறினார் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கும் சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் உருவாக்கும் திட்டத்தில் பணியாற்றியவர்களை பாராட்டுகிறேன் உங்களை தலை வணங்குகிறேன் சந்திரயான் இரண்டு சக்சஸ் ஆகவில்லை என்றாலும் நிலவை தொடுவதற்கான நமது லட்சியம் மேலும் வலுவடைந்துள்ளது நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன் இந்தியா இஸ் வித் யூ என்று இஸ்ரோ குழுவினருக்கு பிரதமர் மோடி ஆறுதல் கூறினார் இதுபோல மேலும் பல செய்திகளோட அப்டேட்ஸுக்கு தினமலர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களையும் எங்களை